Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Jana z ilearncheck.com a podíváme se spolu na další slovíčka z obrázky. Dnes jsem si pro vás připravila hobby nebo nějaké aktivity, které můžete dělat ve volném čase. To znamená koníčky nebo zájmy. Tak první, co tady máme, jak vidíte, je vaření. Někteří lidé rádi vaří. Nejenom proto, že musí, ale že je to baví. Tahle paní má na sobě zástěru a v ruce drží nůž, v levé ruce drží prkínko a v pravé ruce drží nůž. No a dává do hrnce asi cibuly nebo něco, co je nakrájené na kolečka. Před ní je sporák a můžeme vidět dvě plotínky. A na jedné z těch plotínek je hrnec, nebo taky můžeme říct kastrol. Tak další aktivita, která je typicky spíše pro ženy, je pletení. Tahle paní sedí na křesle a plete. Když pleteme, potřebujeme jehlice, takže ta paní drží v levé a v pravé ruce jehlice a používá vlnu, plete z vlny. A to je tady to klubíčko nebo klubko. A když paní plete, možná plete šálu, nebo nevím co, tak to klubíčko je potom menší a menší. A s takovými klubíčky si rády hrajou kočky. Ale tady žádná kočka není. Podobné je šití. Řekla bych, že šití je také stereotypně spíše ženské hobby. A tady ta paní nešije v ruce, nešije ručně, ale používá k tomu šicí stroj. Takže před ní je šicí stroj a vedle stroje má položené nůžky. No a když šijeme, potřebujeme hlavně dvě věci. Jedna z těch věcí je tady dole, to je jehla a další je tady takhle a to je nit. A ta nit je namotaná na špulce. Takže tady to nahoře můžeme nazvat špulkou. No a potom je ještě jedno důležité slovo, když chcete něco šít, a to je látka. Šijeme z nějaké látky. Můžete jít například do galantérie a tam si můžete vybrat, jaká látka se vám líbí. Takže to je šití. Další domácí hobby může být zahradničení. Co to je zahradničení? No, to je práce na zahradě. E, vidíte, že tento pán, zahradník, e, klečí na kolenou, nebo můžeme říct, že je na všech čtyřech, a něco sází. To znamená, že tyhle rostlinky už jsou v zemi, a tady má připravené sazenice. To zelené, co je za ním, to se jmenuje konev. A ten pán má na sobě taky klobouk, klobouk má na hlavě a má nějaké tričko nebo košily, má vyhrnuté rukávy a to modré, to jsou asi montérky. A nebo to jsou nějaké jiné kalhoty, s laclem, když má takhle přes ramena ty kšandy, tak tomu se říká lacl. A na nohách má pravděpodobně gumáky, nebo taky můžeme říct holinky. 
Jsou to takové gumové boty, které nosíme, když je venku vlhko, mokro, protože chceme mít nohy v suchu. A to, do čeho pán sází rostlinky, to je půda nebo země, anebo taky můžeme říct hlína. A když chcete ty sazenice koupit, nebo potřebujete půdu, hlínu, anebo možná chcete semena, semínka, tak můžete jít do obchodu, který se jmenuje zahradnictví. A jestli máte to štěstí, že máte zahradu, tak možná na té zahradě nechcete pracovat. Možná tam chcete odpočívat. A proto se v létě opalujete. Zase bych řekla, že opalování mají obvykle radši spíš ženy. No a proto tady máme nějakou paní na obrázku. Ona sedí na lehátku, má na sobě dvoudílné plavky, nebo taky můžeme říct bikiny. Na očích má sluneční brýle. No a má taky tady něco ve vlasech, možná to je nějaká čelenka. A zdá se, že má náušnice. V ruce má nějakou nádobu, nějakou lahev. Nevím, co to je. Může to být jenom voda, protože když je venku horko, je důležité hodně pít. Může to být taky pivo, to nevím. Ale může to taky být opalovací krém, protože když se chcete opalovat, měli byste se namazat, abyste se nespálili, protože když budete dlouho na sluníčku, můžete potom být červení, můžete mít dokonce puchýře, může vás bolet hlava, no není to moc zdravé. A chránit vás může právě krém na opalování. Krém si můžete koupit s různým UV filtrem, to znamená s různým stupněm ochrany. A to, co tady za ní stojí, to není deštník, protože deštník máme proto, aby nás chránil před deštěm. Ale tenhle nástroj nebo tahle věc nás nechrání před deštěm, ale před sluncem. A proto tomu říkáme slunečník. Ale normálně máme slunečník nad hlavou, protože chceme být ve stínu. To, co můžeme vidět tady dole pod tou paní, tak to je stín. To znamená, tam, kde není přímé slunce, tam je stín. Takže když je velké horko, nebo například v poledne, je lepší sedět ve stínu. Tak další aktivita, kterou můžete dělat doma, je luštění křížovek. Luštit křížovky znamená hádat podle indicí nebo podle instrukcí, jaké slovo musíte napsat tady do těch malých čtverečků. Co k tomu potřebujete? No potřebujete buď tušku a gumu, anebo pero. Asi je lepší mít tušku, protože někdy můžete udělat chybu a potom chcete změnit to, co jste napsali, tak abyste to mohli vygumovat a nemuseli tam škrtat. Takže křížovky. Trochu jiné hobby je sbírat něco. Tady na obrázku máme sbírání známek. Člověk, který něco sbírá, se jmenuje sběratel. A když má něčeho hodně, například když má hodně známek, tak tomu můžeme říkat sbírka. Všem těm známkám, které má. Když chcete sbírat známky, tak možná stejně jako tenhle pán budete potřebovat nějaké album. To znamená, že své známky potom máte v albu nebo v albech, jestli máte alb víc. No a tento pán má v pravé ruce 
pinzetu a v té pinzetě drží jednu ze svých známek a dívá se na ní přes lupu. Když vidíme něco pod lupou, tak je to velké lupa, nám pomáhá vidět detaily, nějaké úplně malinké písmo a podobně. No a tento pán sedí u stolu, sedí na židli a má rozsvícenou lampu, aby lépe viděl. Někteří z vás jsou možná kreativní a proto je jejich hobby psaní. Co můžete psát? No, můžete psát nějaké povídky, nějaké příběhy, nebo můžete psát básničky, můžete psát poezii. A možná píšete svoje paměti, píšete do deníku, anebo si píšete blog, nebo vlog, <laughs> i když tam potom asi spíše mluvíte, než píšete, ale možná si to chcete připravit a proto si napíšete nějaký plán svého příspěvku. Co potřebujete, když chcete psát? No, tento pán píše trochu staromódně. <laughs> Sedí na židli u stolu a má v ruce pero nebo propisku a píše na papír. No, popravdě, možná vůbec nepíše žádný román, možná píše nějaký dopis. A nebo seznam toho, co potřebuje koupit. <laughs> A tady za ním ještě můžete vidět pravděpodobně kalendář. Ale v dnešní době lidé už asi ručně tolik nepíšou. Píšou častěji na počítači, anebo možná dokonce na telefonu. A nebo možná ani nepíšou, možná diktujou a píše to za ně počítač nebo mobil. Takže to je psaní. A když už jsme mluvili o počítači, tady ho máme. V současné době je práce na počítači často součástí nějaké kancelářské práce. Ale... Pracovat s počítačem může asi člověk i jako hobby ve svém volném čase. Možná ho zajímá programování, nebo dělá na počítači nějaký design, anebo ho zajímá hardware. Možná rozebírá počítač na součástky a potom může postavit nový. A rozebrat počítač mu pomáhá rozumět, jak co uvnitř Funguje. A potom může počítače třeba opravovat. Takže to by byla práce s počítačem. Pracovat může člověk také se dřevem. A popravdě neznám hodně lidí, kteří by pracovali se dřevem, ale myslím si, že je to super, že potom vyrábějí krásné věci. A že pracovat se dřevem je zajímavé také proto, že dřevo krásně voní. Obávám se, že vám nebudu umět pojmenovat všechno to nářadí, anebo v tom možná udělám chybu. Tak se předem omlouvám. Takže tenhle pán má na sobě zástěru, stejně jako ji měla ta paní, která vařila. A tady drží kus dřeva. No a ty nástroje, tyhle ty, tak já myslím, že se to možná jmenuje dláto a nebo to může být taky pilník, když chce něco jenom tak zapilovat, aby to bylo hladké. A dlátem tedy něco vydlabává. Tady tohle, ty dva nástroje, to jsou různé druhy pilek nebo pil, je to pila, Pilka. A myslím, že to, co leží tady nahoře na polici, tomu se říká hoblík. Tak. Takže to je pán, který něco vyřezává. Možná bychom mohli říct, že to je řezbář. Například může vytvořit takovou krásnou figurku. 
Tak další zajímavé hobby je třeba výroba modelů. Nebo se taky říká modelářství. Ten pán bychom mohli říct, že je modelář. Vyrábět modely můžete z různých materiálů. Tohle ten pán asi dělá z plastu, ale viděla jsem modely i z papíru nebo ze dřeva, možná z kovu. Takže potom mají různou výdrž, různou trvanlivost. Co potřebuje, co tady vidíme, no, to je dobrá otázka. Tak ten pán taky tady na tom stojánku má asi připevněnou lupu, aby lépe viděl, protože ten model je docela malý. Potom potřebuje taky lepidlo. Tohle je asi pinzeta, možná potřebuje nějaké šrouby, šroubečky. Tohle nevím, jo, to jsou asi, asi barvy když ten modílek barví nebo maluje. Takže potřebuje taky asi nějaký štětec, ale ten tady nevidím. A tady to vypadá jako nůž, nějaký nožík, nebo se může taky říkat řezák. A v téhle krabici asi ten model byl, když ho pán koupil. Takže výroba modelů. Vyrábět můžete také něco z hlíny, to je keramika. Tady má pán nějaký džbán, tohle by mohla být nějaká váza, tohle je asi taky nějaký džbánek a teďka dělá zase další džbánek anebo možná další vázu. Jak můžete něco vyrábět z hlíny? No, můžete to plácat <laughs> jenom tak na volno, u stolu, ale to tenhle pán nedělá. Ten sedí u hrnčířského kruhu. Takže má buď elektrický kruh, nebo musí tady nohama točit. Ten kruh se točí a on tvaruje a vyrábí ten džbánek, tu vázu. Jak vidíte, tak je má zástěru, aby od té hlíny nebyl moc špinavý. A když něco vytvaruje, tak to musí nechat nejdřív uschnout a potom to dá do pece a vypálí to. A další krok v tom procesu může být barvení neboli glazování keramiky a potom musí tu nádobu ještě jednou vypálit a potom už do ní může dát třeba vodu. Další kreativní hobby je kreslení, nebo bychom taky mohli říct malování. Rozdíl mezi nimi je ten, že když něco kreslíte, tak potřebujete tušky, takové, no buď jenom obyčejné, černé, a nebo barevné, těm se říká pastelky. No a potřebujete jenom nějaký papír, nebo tvrdému papíru říkáme čtvrtka, čtvrtku, a možná taky gumu, když uděláte něco, co jste nechtěli nebo co se vám nelíbí, tak to můžete vygumovat, vymazat. A jak vidíte, tahle paní nebo slečna sedí u stolu, kreslí na stole, ale někdy mají malíři malířský stojan. Pravda je, že možná to mají právě ti, kteří malují a ti k tomu potřebují taky nějaké barvy, štětce, třeba temperové barvy, akrylové barvy nebo olejové barvy, možná akvarel. Tak. Hudba to je další druh umění. Když zpíváte doma, pravděpodobně nepotřebujete mikrofon a nepotřebujete ani reflektory, které tady na tu paní svítí. Ale možná chodíte rádi ven, chodíte na karaoke a tam potom nějaké ty reflektory a taky mikrofon budou a budete zpívat před ostatními. A co k tomu potřebujete? Hm, potřebujete... Dostatečně dobrý hlas, možná potřebujete hudební sluch 
a potřebujete rozumět notám, anebo si musíte zapamatovat melodii, nějaké písničky a samozřejmě si musíte taky zapamatovat slova. Možná nepoužíváte jako nástroj svůj hlas, ale používáte nějaký jiný hudební nástroj. Tady na té kartičce vidíme saxofonistu, muže, který hraje na saxofon. Nevím, jak rozšířené je hraní na saxofon, ale věřím, že rozšířenější je hraní na kytaru anebo hraní na klavír, na piano. A lidé nehrajou jenom v klubech nebo jenom doma sami pro sebe, ale můžou hrát třeba s kamarády někde u ohně, u táboráku. A zatímco jeden hraje na nějaký hudební nástroj, tak ostatní můžou zpívat. Tak a poslední eh, zábavu, kterou tady pro vás dneska mám, eh, to je eh, hraní karet. Eh, na hraní karet pravděpodobně potřebujete nějakého kumpána někoho, s kým ty karty budete hrát nebo proti komu budete hrát. Karty můžou být buď jednohlavé, jako vidíme tady, taky jim můžeme říkat kanastové karty, anebo takové české karty, nebo já nevím, odkud pocházejí, ale ne každý cizinec je zná, jsou karty dvouhlavé. Ty vypadají trochu jinak a taky jim říkáme karty mariášové. A můžete hrát o peníze. <laughs> Třeba vím, že někteří lidé rádi hrajou pokr nebo o kobere a další hry, které ani všechny neznám. A, ale to je potom hazard. To už potom není jenom taková neškodná zábava. Tak jo. To by bylo dneska všechno. Doufám, že se vám to líbilo, že to bylo užitečné. Jestli ano, prosím, dejte mi like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a ještě v dalším videu budeme pokračovat se stejným tématem. Mějte se krásně, naschledanou, 